அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு பெரினா யம் கிரியேஷன்ஸ் இன்னைக்கு ரொம்ப டேஸ்டான மொறுமொறுப்பான ஒரு புடலங்காய் சில்லி எப்படி செய்கிறதா பார்க்க போகிறேன் நிறைய குழந்தைகள் பார்த்தீங்கன்னா புடலங்காயினா பிடிக்காது ஆனால் இந்த மாதிரி சில்லி செஞ்சு கொடுங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க வாங்க புடலங்காய் சில்லி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் புடலங்காய் சில்லி செய்கிறதுக்கு வந்து ரெண்டு புடலங்காய் எடுத்துருக்குறேங்க இதோட நம்ம காம்பு பகுதியை கட் பண்ணிடலாம் காம்பு பகுதியை கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மேலே இருக்கிற வெள்ளையாக இருக்கிற அந்த தோலை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி கத்தி வச்சு சுரண்டி எடுத்துக்கலாங்க இது கத்தியோ சின்ன ஸ்பூனோ வச்சு சுரண்டா வந்துடுங்க இப்போ மேலே இருக்கிற தோலை வந்து நல்லா சீவிட்டு க கழுவி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கிறேங்க இது வந்து அவங்கவுங்க விருப்பப்படி உனி வந்து நீளமாக கட் பண்ணுறனால கட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ரவுண்டாக கட் பண்ணுறனால கட் பண்ணிக்கலாங்க நான் இடையில் ரெண்டாக வந்து கட் பண்ணிவிட்டு உள்ளே இருக்கிற விதைப்பகுதி எடுத்துகிட்டு நீளமாக கட் பண்ணிக்கிறேங்க உள்ளே இருக்கிற விதையெல்லாம் நீக்கிட்டு இந்தளவுக்கு நீள் நீளமாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்குறேங்க இதில் அடுத்து வந்து மசாலா பொடியெல்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு சேர்க்குறேங்க கூடவே மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்திக்கலாங்க ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு கடலைமா சேர்த்திக்கலாம் கடலைமா சேர்த்துறப்ப நல்ல புடலங்காய் மேலே உங்களுக்கு அந்த கோட்டிங் நல்லா கிடைக்கும் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் சேர்க்குறேன் நீங்கள் வெறும் மிளகாய் தூள் சேர்க்குற மாதிரி இருந்தால் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிட்டு சேர்த்திக்கோங்க ஸ்பூன் அளவு கரம் மசாலா சேர்த்திடலாம் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் அடுத்து இந்த புடலங்காய்க்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்திடலாங்க ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துறேன் அடுத்து இதில் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து ஃபிஷ் ஃப்ரை மசாலா சேர்த்திக்கலாங்க நீங்கள் வந்து உங்கள் விருப்பத்துக்கு ஏற்ப ஒரு ஒன் ஒன்று இல்லைன்னு ஒன்றரை ஸ்பூன் சேர்த்திக்கோங்க இது சேர்த்துறப்ப டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப அருமையாக இருக்குங்க ஆனால் வந்து ஃபிஷ் ஃப்ரை மசாலா சேர்த்துறது நம்ம ஆப்ஷனல் தான் விருப்பப்படுறவங்க சேர்த்திக்கோங்க இது நல்லா ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டுட்டு தண்ணி தெளிச்சு தெளிச்சு பசஞ்சு எடுத்துக்கலாங்க பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து பிசைஞ்சு எடுத்துகிட்டா ஒட்டுக்காக தண்ணி விட்டுறாதீங்க இப்போ நம்ம கடைசி ஒரு அரை எலுமிச்ச சாரி இதில் பிழிஞ்சு விட்டுக்கலாம் எலுமிச்ச சாரி சேர்த்திட்டு நல்லா ஒரு தடவை கலந்து விட்டுருங்க நல்லா இந்தளவுக்கு புடலங்காயில் வந்து இப்போ நம்ம போட்ட பொடியெல்லாம் பிடிச்சி வரணுங்க இல்லைனா உங்களுக்கு கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் அரிசி மாவோ கார்ன்ஃப்ளவர் மாவோ சேர்த்தி நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஊறிட்டு அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து எண்ணெய் சூடு பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அடுத்து ஒரு கடாய் அடுப்பில் வச்சுட்டு நம்ம பொறிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்திக்கலாங்க எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சுங்க இப்போ நம்ம பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் ஒட்டுக்க சேர்த்தாத ஊத்துட்ட மாதிரி ஒவ்வொன்றா சேர்த்துங்க நல்லா கலக்கி விட்டுட்டே இருங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க புடலங்காய் நல்லா வெந்து வர வரையில் மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சு கலந்து விட்டுட்டே இருங்க பார்த்தீங்கன்னா புடலங்காய் ஃப்ரை வந்து நல்லா வெந்து வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம இதை எடுத்துடலாம் இதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாங்க நல்ல மொறுமொறுப்பான புடலங்காய் செல்லி வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ம